Merhabalar. Ben Hülme İkici. Makalemizin konusu Zatınık Mesut Mouth Program System. Burberry Johnson tarafından yazılmış bir makale. 1970 yılında. Bu RC4000 bilgisayarı için geliştirilmiş bir sistem olarak aslında bu başlıyor. Mouth Program System ilk olarak. Daha sonra bu e, dinamik creation ve yani proses hiyerarşisini dynamik olarak e, oluşturmaya olanak sağlayan bir sistem. E, program scheduling ve resource allocation kısımları da implemente edilebiliyor. O dönemlerdeki e, işletim sistemleri çoğunlukla single mode of operation olarak çalışan işletim sistemleri. Yani batch processing, prior to scheduling gibi işlemler yapılıyor o dönemlerde. Bir, e, başka bir işlem yapmak için bir ihtiyaç ortaya çıktığında ise e, ya orijinal olarak operating sistemi değiştirme e, durumu söz konusu oluyor. Bu da tabi farklı problemler ortaya çıkıyor. Yani başka e, softwarelerle e, uyumsuzluk problemleri ortaya çıkabiliyor değiştirildiği zaman da. E, bu kısımda da işte Körbün İçensin çekirdekli işletim sistemi yapısını öneriyor. Yani bir çekirdekli yapı oluşturup onun üzerine işletim sistemi çalışacak şekilde bir yapıyı öneriyor. Sistem çekirdeğinde e, olması gerekenleri, neler yapılması gerekenleri, e, neler yapılması gerektiğini anlatmaya başlıyor. Burada e, prosesin ne olduğunu ve nasıl implemente edileceğinden bahsediyor. E, paralel prosesler arasındaki senkronizasyon ve e, trans, e, transferin yani iletişimin birbiri arasındaki iletişimin nasıl olacağından bahsediyor. Yani bunların nasıl olması gerektiğini kurmamız gerektiğinden bahsediyor. E, dynamic creation ve e, proseslerin dynamic creation'ı e, ortadan kaldırılması ve kontrol edilmesi de yine sistem nükleos tarafından yapılacağından ve bunun görevlerimiz arasında olduğundan bahsediyor. Prosesleri anlatmaya başlıyor. Prosesleri burada iki ayrıyor. Internal prosesler ve external prosesler olmak üzere iki ayrıyor. Ee, internal prosesin bir programdaki bir programın execution anındaki hali olarak bahsediyor. Bunların unique bir proses nameleriyle birlikte kaydedildiğinden tutulduğundan bahsediyor. Ee, burada şeyle program ile internal proses arasındaki ayrımı da yapıyor. Programı e, instruction'lardan oluşan bir koleksiyon olarak ifade ediyor. Yeni internal prosesi de dediğimiz gibi bu instruction'ların e, yani execution anındaki hali olarak ifade ediyor. Yine input output kısmında bu sistem e, peripheral device'larla dokümanlar ve external prosesler arasındaki ayrımı yapıyor. Peripheral device'lar data kanalına bağlanan, dışarıda bağlanan hardware'ler olarak ifade ediliyor. Sonra external proseslerle devam ediyor. External prosesler, e, internal prosesler tarafından aslında oluşturulan prosesler. Bunların da yine unique process nameleri var. E, bu şeyde mal programik sistemde internal proseslerle external prosesler arasındaki koordineyi, e, kontrolü arasındaki iletişimi sistem nükleosu, sistem çekirdeği yapıyor. E, bu sistem çekirdeği software extension of the hardware structure olarak bir ifade geçiyor. Yani bu software tarafından hardware'e ulaşılabilmesini sağlayan bir yapı olarak ifade ediliyor. Bu kısımda process communication yani proseslerin birbirleriyle iletişiminin nasıl olduğundan nasıl e, bir şey kurulduğundan, yapı kurulduğundan bahsediliyor. E, burada e, sistem çekildiği <gülüyor> common pool'daki mesaj bufferlarıyla bu işlemi gerçekleştiriyor. Send message, wait message, send answer ve wait answer gibi proseslerin birbirleriyle iletişimi bu e, primitivler sayesinde yapılıyor. Send message e, kısmında <gülüyor> e, bir prosesten gelen mesajı pool'daki ilk müsait olan buffer'a kopyalıyor sistem çekirde ve bunun Q'daki ilgili receiver'a iletiyor. E, receiver da aktif hale geliyor daha sonra. Wait message kısmında kendi Q'sunda bir mesaj gelene kadar prosesi e, bu o prosesi kilitleyip daha sonra mesaj geldiğinde de e, o buffer'ı Q'dan çıkarıp cevap vermeye hazır hale getirebiliyor. E, send, send answer kısmında e, mesajı gönderenin adresine cevap yollayıp mesaj gönderen eğer cevap bekliyorsa onu aktif hale getirebiliyor. Wait answer'da da işte eğer e, o Buffer'daki cevap ulaşana kadar prosesi blok, blokluyor. 
cevap ulaşınca da o buffer'ı yine common pool'a e, geri göndermiş oluyor. Buradaki işlemler first come first serve mantığıyla yani bu temelde gerçekleştiriliyor. Multi programming sistemde e, prosesler herhangi bir anda ortadan kaybolabiliyorlar ya da işte oluşturuyorlar ve ortadan kaybolabiliyorlar. Bunların arasındaki e, şeyi kontrolü sistem çekirdeği yapıyor. Buffer'daki e, bunların identitylerini, sender ve receiver'daki e, proseslerin prosesler, identitylerini tutuyor ve her buffer'ı e, kontrol ediyor. Yani eğer ona bir send ya da wait answer e, yapılıp yapılmadığı ile ilgili bir kontrol yapıyor sistem çekirdeği. Sistemi dinamik hale getirmek, e, yani proseslerin herhangi bir zamanda ortadan kaldırılabilmesine de olanak sağlıyor. E, böyle bir durumda sistem çekirdeği kaldırılan proseslerle ilgili e, mesajları bırakıyor. Mesajlarda eğer bu proseslerden cevap gelirse sistem çekirdeği e, bufferları common pool'a bırakıyor. E, burada şöyle bir problem ortaya çıkma durumu da söz konusu oluyor. Bir proses eğer common pool'daki bütün bufferları e, kullanmayı isterse o zaman diğer prosesler işlem yapamayacağı için bir problem ortaya çıkma durumu söz konusu. Bunun için de e, her prosesin kullanabileceği belli sayıda bir limit koyuyor. Buffer, e, kullanabileceği buffer sayısına bir limit veriyor. Bu şekilde o problemi çözmüş oluyor. Sonra external proseslerle devam ediyor. External prosesleri aslında biraz bahsetmiştik. Bunlar internal prosesler tarafından e, oluşturuluyor ve internal proseslerin belli bir e, belli bazı dokümanlara ulaşmak için bu external prosesleri kullanıyorlar. E, external prosesler e, tarafından send mesaj işlemi typewriter konsol tarafından yapılabiliyor. E, external prosesler yine internal prosesler arasındaki senkronizasyonda gerçekleştirmek için kullanılabiliyorlar. Internal prosesler, ee, internal prosesler de yine başka internal proseslerin e, prosesler tarafından oluşturuluyor. Ee, bu oluşturma işleminden sonra bu parent prosesler, e, child prosesler, burada aslında bir parent child ilişkisi içerisinde gerçekleşiyor durum. Parent prosesler kendi child proseslerine bir program yükleyip onu e, çalıştırabiliyorlar, başlatabiliyorlar ya da istedikleri zaman da bitirebiliyorlar. Bir parent proses kendi child prosesini e, ortadan kaldırabiliyor. Böyle bir durumda da o child prosesin resource'u kendi parent'ına aktarılmış oluyor. Burada sistem çekirdeği e, prosesler arasındaki program scheduling işini proseslere bırakıyor. Yani burada kendisi sadece başlangıç ve kontrol, <gülüyor> proseslerin başlangıç ve kontrolüyle ilgili destek veriyor. Ee, yine sistem çekirdeği child prosesler arasındaki geçişlere de izin veriyor, müsaade ediyor. Burada mesela bir parent proses A prosesini durdurup e, bir çıktı alabiliyor. Sonra B'yi e, şey çalıştırabiliyor. B'yi input verip onu çalıştırabiliyor. Bu proses hiyerarşisi e, hiyerarşisinde de şöyle şundan bahsediyor. Operating sistemi de aslında bir proses olarak değerlendiriyor. Onun da bir proses olduğunu, bir sistem çekirdeği, operating sistem ve bunların bir ağaç yapısı şeklinde alt paralel proseslere ayrıldığından bahsediyor. Şu şekilde gördüğümüz gibi. Burada S işletim sistemi, A, B, C onun paralel çalıştırdığı prosesler ve onların da kendi yine child prosesleri paralel çalıştırdığı başka prosesler olabildiğini söylüyoruz. Burada e, scheduling ve resource allocation stratejilerinin high level'da gerçekleştirilebileceğini, high level programlamayla yapılabileceğinden bahsediyoruz. E, bir bu yalnız sistem çekirdeği şuna e, dikkat ediyor, şu kuralı uyguluyor. Bir proses sadece kendi resource'unu kullanabiliyor ve kendi çarklarını başlatıp durdurup ve ortadan kaldırabiliyor. E, ve yine bu prosesler arasındaki e, hesaplama zamanında aktif prosesler arasında Round Robin Scheduling ile gerçekleştiriliyor. Bu e, gelecekteki yapı ile ilgili de şöyle e, şu tavsiyelerden bahsediyor. Yani sistem çekirdeğini yaptıktan sonra e, artık yeni bir ihtiyaç doğduğu zaman e, işte
işlediğim sistemini yani sıfırdan yazmaya gerek olmadığını modifiye edilebileceğinden bahsediyor. Bir çekirdekli bir yapı var. Onun üzerinde işte high level dillerle farklı şekilde ihtiyaçları karşılayacak programlar yazılabileceğini, operating sistemlerin e, dinamik olarak değiştirilebileceğinden bahsediyor. Ve yine standart program, user programlarında farklı operating sistemler üzerinde çalışabileceğinden bahsediyor. Üçüncü standart program, user programların e, farklı farklı operating sistemlerde çalışabileceğinden bahsediyor. <gülüyor> Bugünkü neye karşılık geliyor? Ben. Bugünkü neye karşılık geliyor? Yani, yani niye böyle bir şey söyleme ihtiyacı duymuş? Güçlüm için. Daha basit. Yani kernel e, mantığı gibi düşünebiliriz. Yani şey sistem çekildiğini soruyorsunuz. Yani üçünü niye söylüyorum diye size sorarsın, sorarsın. Çünkü o tarih, o tarihte her makineye tekrar program tekrar sil baştan yazman gerekiyor. Evet. Esen bir kodu değilse de makine internet sekine bilmen gerekiyor. Doğru dürüst proses tabanlı bir çekirdek yazarsan bugünkü işletim sistemi anlayışında programın burada da çalışır, burada da çalışır. Ayrı eşit, ayrı şekilde çalıştırabilirsin diyor. Yani pro, user programla şeyi ayırabiliyorsun. Evet. Sistem arkitektürü ayırabiliyorsun. İmplementasyon kısmında da bu RC 4000 bilgisayar ve 24 bitlik bir bilgisayar. Ee, bunun execution time'i 4 microsecond. Bu size of nucleus burada 6200. Ee, buradaki işte prosesler arasındaki communication'da yani send message işlemlerinin ne kadar sürdüğünü bir tam bir toplam işlemin 2 milisaniyede gerçekleştiğini söylüyoruz. Yine proseslerin işte oluşturulması, başlayıp durması ve kaldırılmasının ne kadar zamanlarda gerçekleştiğini şimdi ne kadar mı? Çok daha kısa Evet, dur. Bu şekilde. Şimdi e, sınavda bir soru soracak olsak bu makaleden bir soru bize bahsedebilir misin? Şunu sorarım diye. İnternet proseslerin ne olduğundan, nasıl oluşturulduğundan, ağaç yapısı şeklinde. Arkadaşlar kaydı dinleyecekler daha sonra da. Bizim bir şey söylersen ona göre dinlesin de. O şekilde hazırlanmadım tam olarak. Yani evet, şimdi bir soru soracak olsam şöyle soralım. Yani i̇nternal proseslerle internal prosesler arasındaki fark nedir? Nedir gibi bir şey sorabilirsin. Evet. Tamam, çok teşekkürler. Sağ olun.